നമസ്കാരം സിവിൽ ക്യാച്ചറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് റേഞ്ചിങ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേയിങ് ഓക്കെ റേഞ്ചിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റേഞ്ചിങ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ലേയിങ് ഔട്ട് ദി ചെയിൻ ഓൺ എ ഗ്രൗണ്ട് ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻഡ് സ്റ്റേഷൻസ് രണ്ട് എൻഡ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ചെയിനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നീക്കിനെയാണ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റേഞ്ചിങ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഇനി ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് റേഞ്ചിങ് ബൈ ഐ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് യൂസിങ് ലൈൻ റേഞ്ചർ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റേഞ്ചിങ് ബൈ ഐ ജെ ഐ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചറിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് അവിടെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണാം വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ ബേസിലൂടെ കാണുന്ന എ ടു ബി ആണ് നമ്മളുടെ ചെയിൻ ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചെയിൻ ലൈനിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ഈ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫോളോവറും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡറും ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആളെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾ അതായത് ഒരു ചെയിന് ചെയിൻ ലൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ചെയിൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഫോളോവർ എന്നും അതനുസരിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ലീഡർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതായത് ഒരു സർവേയറും അതിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സർവേയറുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ഈ ഒരു ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ കണക്കാക്കി അതായത് ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ചിങ് റോഡിനെയും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ചിങ് റോഡിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഐ റേഞ്ചിങ് വെച്ച് അതായത് ഐ സൈറ്റിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ നടക്കുള്ള ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിങ് റോഡിനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ബൈ ഐ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒബ്സർവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവേയർക്ക് നമ്മുടെ എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റും ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡിന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ഒരൊറ്റ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഈ മൂന്ന് റേഞ്ചിങ് റോഡിനെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അതായത് ഒറ്റ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ ഒരു ലൈനിലായിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് റേഞ്ചിങ് റോഡും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ബൈ ഐ എന്ന് പറയാം നോക്ക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ത്രീ ഇനി അടുത്തതാണ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ബൈ യൂസിങ് ലൈൻ റേഞ്ചർ ഓക്കെ ഈ ലൈൻ റേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്മോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതായത് ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഐ റേഞ്ചിങ് വഴിയായിരുന്നു ഒരു ചെയിൻ ലൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നാമത് അതായത് എ ടു ബിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ഡി എന്ന പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ സിയിൽ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ റേഞ്ചിങ് റോഡിനെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ബി എന്ന പോയിന്റിനെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റേഞ്ചിങ് റോഡും ഒരേ സമയത്ത് വിസിബിൾ ആകണം അത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് വിസിബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഉപയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ദാ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇയാളെ നോക്കുന്ന ഈ ലൈൻ റേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈൻ റേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ
അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അണ്ടുലേറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു ഒരു കുന്ന് ഒരു കുന്നിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്നിങ് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റേഞ്ചിങ് ഇപ്പോൾ നോക്കും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും നമ്മൾ നേരിട്ട് വിസിബിൾ അല്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഉയർന്ന ഒരു ഒരു കുന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഹില്ലി പോർഷനിൽ നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഈസ് റിസോർട്ട് ടു വെൻ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൈൻസ് ആർ നോട്ട് ഇൻറ്റർ വിസിബിൾ ഡ്യൂ ടു ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ഹിൽ ഓക്കെ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ഹിൽ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധ്യമല്ല ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് പോസിബിൾ അല്ല അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് നീഡഡ് നോക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിൽ ഫോർ റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് വേണം ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിൽ എന്തായിരുന്നു ത്രീ റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലും എൻഡിങ് പോയിന്റിലും റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുക നടുക്ക് ഉള്ള റേഞ്ചിങ് റോഡിനെ ഇവരെ രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേസമയം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഒരു എ എന്ന പോയിന്റും ബി എന്ന പോയിന്റിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എയും ബിയും ഡയറക്ട്ലി വിസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് റേഞ്ചിങ് റോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും അതെങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എയിലും ഇടയ്ക്ക് ഒരു എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവരെ ഈ മൂന്നാളെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതി അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റേഞ്ചിങ് റോഡ്സിനെ ഒറ്റ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെയിൻ മാന് എമ്മിനെയും എന്നിനെയും ഒരേ ലൈനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അവരെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബി എമ്മിൽ പോയിട്ട് എമ്മിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്നിനെയും ബിയിനെയും നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യാം പിന്നെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഒരേ ലൈനിൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എയിനെ ബിയിൻ്റെയും ഇടയിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാ കുറച്ച് ദൂരം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കും അതായത് ഈ പോയിന്റ്സ് അതായത് എയ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ നമുക്ക് എയും ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റും കാണാം ബിയും കാണാം അതിൽ നമ്മൾ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എം ടുവിലേക്ക് മാറിയിട്ട് എയിനെ ബിയിനെയും കാണാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് സോറി ട്രയാങ്കിൾസ് പോട്ട് ചെയ്ത് പോട്ട് ചെയ്ത് ഈ ആദ്യം ദൂരം നിന്ന് നോക്കി പിന്നെ കുറച്ച് അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് ഒരൊറ്റ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്ലാനും എലിവേഷനുമാണ് ഉള്ള രീതി അതായത് ചെറിയൊരു മേഖലയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്നാൾക്കാരെ ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരാം പിന്നത്തെ മൂന്നാളെ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ദൂരം മാറി നിന്നിട്ട് എല്ലാരെയും കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാളെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരെ ആദ്യ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അവരുടെ അവർക്ക് പാരലായിട്ട് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിനെയും കൊണ്ടുവരിക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ടു ഫിക്സ് ദി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സ് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ഓക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ദ അനദർ നെയിം ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ഇനി അടുത്തതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചെയിനിങ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ചെയിനിങ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നടത്താം ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ടു എ ചെയിൻ ലൈൻ ദ ഫോളോവർ പ്ലേസസ് ദി സീറോ ഹാൻഡിൽ ഓഫ് ദി ചെയിൻ വിത്ത് പെഗ് അതായത് ഒരു ചെയിനിന്റെ സീറോ ഹാൻഡിൽ എപ്പോഴും പിടിക്കുന്നത് ഒരു ഫോളോവർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ചെയിനിങ്ങിലെ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോവർ ആണ് ആ പേര് ഫോളോവർ ആണെങ്കിലും
ഓക്കെ റീച്ച് ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലൈൻ ദെൻ ഫേസ് ദി ഫോളോ അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അതായത് എൻ്റെ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് ഫോളോവറെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ലീഡർ ഒബേ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫോളോവർ ഓക്കെ ഇനി ചെയിനിങ് ഓൺ സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ എങ്ങനെ ചെയിനിങ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഒരു കൊന്നും ചെരിവിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയിനിങ് നടത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇനി ചെയിനിങ് ഓൺ സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ചെയിനെ ആദ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ വൺ മീറ്ററിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എ ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പിയിൽ നിന്നും ഒരു പ്ലംബോബ് താഴേക്ക് ഈ പ്ലംബോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സംഭവമാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രോപ്പ് ആരോ ഓക്കെ ഡ്രോപ്പ് ആരോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിനിങ് ഓൺ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ആരോ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡ്രോപ്പ് ആരോ ഇവിടെ നമ്മൾ പിയിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ചെയിൻ ലൈൻ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്ലംബോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ആരോ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പി ആണെങ്കിൽ ഇത് പി ഡാഷ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ക്യാപ്പ് ലെറ്റർ പി എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലംബോബ് ഇട്ടിട്ട് ക്യൂ എന്ന പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ താഴെ അതായത് നമുക്ക് എവിടം വരെ ആണ് ചെയിനിങ് നടത്തേണ്ടത് ആ ഒരു സ്ലോപ്പിനെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അതായത് എത്രത്തോളം ഏരിയ കവർ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും പി അതായത് ഈ ഒരു അളവുകളായിരിക്കും അതായത് ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ അതായത് ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സമ്മർ അതായത് ഒരു ഹോർസ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ആ ടോട്ടൽ ആയുള്ള ഒരു സമ്മ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിനോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലിനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതാ ഇതിനെയാണ് ക്ലിനോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഈ ക്ലിനോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐ പി എസിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പോയിന്റ് അതായത് മുകളിലുള്ള ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളത് മുകളിലേക്കുള്ള റേഞ്ച് റോഡിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി അതായത് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ഈ നേരെയുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നേരെയുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അതായത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ അതൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവർ കവർ ചെയ്തത് അതായത് ഈ ഒരു സോറി ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടു മീറ്റർ എത്രയാണോ ആ റേഞ്ചിങ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഈ ഒരു പോയിന്റ് എത്രത്തോളം ഉയർന്നിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് അറിയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിളും അറിയാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ന
അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി അത് ഫോർ ഓർഡിനറി മെഷർമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ചെയിൻ ഓൺ ഫെയർലി ലെവൽ അതായത് ഏകദേശം ലെവലായുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടില് ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മണ്ണിൻ തൗസൻഡ് വീട് ഓക്കെ അണ്ടർ ആവറേജ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഓർഡിനറി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അണ്ടർ ആവറേജ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വൺ ഇൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓവർ റഫ് ഫോർ ഹില്ലി ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓവർ റഫ് ഓർ ഹില്ലി ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വരും ഓക്കെ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് റഫ് ഓർ ഹില്ലി ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ വൺ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആക്യുറസി ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി ഇൻ ചേനി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ചെയിനിങ് ചെയിനിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഫോളോവറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ലീഡറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെയിനിങ് ഓൺ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി